有小朋友型的观众。还有学校的老师最难观众，而到目前为止最难搞就是学校老师走关的，对不对？但是学校老师最难搞就是这个，但是你说服你学校老师的，学校老师觉得你很厉害的时候，你就是很厉害，对不对？所以我的意思就是说，你想象的那种就是一个观众其实并不存在，其实你面对的其实比较专业的观众，对不对？那我觉得在专业上的观众，其实面对的还是同样那个问题，就是说你的作品里面所处理到的命题，我们是在艺术的领域里面谈这件事情。但是我也不知道是不是有人骗人，然后最后就被那个搞不好 ，maybe 有这样的例子，我现在是不晓得。对，因为如果是就我立场，那个听到说啊，他其实没走完，那大家都觉得走完，会觉得哦好香啊，好好笑。但是也许，<笑>就是有些人不是这么认。我想想看有没有这样的例子。就有一天袁广明跟你讲说，其实我那件作品不是大家说的那样做，就是把那个人给他修掉，对不对？就是跟他讲的不一样这样，然后你就。可是艺术已经产生了，哈哈，因为他的真实性并不是他作品里面最重要。对啊，所以我刚刚还是一直在回到这个问题，但是，啊，我理解真实性不是他最主要，所以我谈的问题是说，我们当然知道说他不是最主要，所以会不会有人认为他是，就是，会不会还是有会影响到一，就是其他人的那种想法 ？Maybe。那像是就是老师常会讲说，蒙娜丽莎的微笑，我们在看蒙娜丽莎的时候，她其实比原先更美。然后到罗浮宫去看的时候，他会觉得很失望，就是怎么这么黑，或者是这么小。然后或是他在听到人家说，哎、欸，这其实是复制品的时候，他会沮丧，就是很像你说的，他是真的还是假的这件事情。就可能是这样，或者是，而且我也不是只是说对他的看法的改变是好的或坏的，我没有只是好的或坏的，我只是说他这样子的行为。就是如果那个东西被后来被证实，其实不是假的，是是没有做这件事情，他也许改变，不只是他当时提出来的。对，我不是只说。所以我刚刚也觉得是有可能啊，只是说，我现在又没有实际的例子，是有可能。然后你刚刚举那例子又又另外一种例子，就是说，我的确我个人有相当多相当多这样子的经验，就是我大概结婚以来就一直去跑那个国外的美术馆，然后一直在重新阅读那个艺术史。然后一下子看到，比如说罗马的哪一个教堂，都不是我在书里面看到的样子啊。然后，呃，蒙娜丽莎更是，蒙娜丽莎在艺术史上的重要性，呃，应该要这样说了哈。嗯、呃，其实这个也牵涉到我们在台湾念艺术史的问题，就是说我们其实是透过艺术。史里头的图片去认识蒙娜丽莎，然后知道它的重要性。可是我们是在某一种特殊的情境里面去认识那张画。可是当我们旅行到那个地方去的时候，那些东西就是古奥古潮啊，或是教堂破破烂烂的啊，或者是说，呃，你的那个情境已经不在啊，你你去观看的那件作品那个情境已经不在，所以即使那是原件。他不见得像你当初在阅读艺术史的时候，在那个书籍的艺术史的脉络里面去认识他的时候的那个那个符号的意义。另外还有一种是说，当你到了那个呃，另外还有一种是说，很多人的旅行其实是其实是去重复你在你所处的文化里面对那件事情的重要性去指认的。所以我们去美术馆，我们去巴黎就一定要去罗浮宫。一定要去看那三件作品，这就是另外一种，对。我刚才突然想到，追求真实性好像是一个，我觉得是艺术很前面人在追求的事情，感觉后面真实性已经不是变得那么重要，因为。像很多艺术家的作品，像刚才说，就是很多艺术家的作品，可能他是绘画、雕塑，但是其实根本就不是本人作品，就是他是提供了观念，然后去找助手来帮他完成这件事情，所以。可是其实他们好像不敢让别人。不会不会不会不会，在大陆有很多的。可是我遇到的是事情是，当有藏家来的时候，他必须要，或者是有外人来的时候，他必须要中断所有的工作情形，因为他不希望这件事情是非常。台面上哦，从从你说中国啊，<笑><笑>我有听说过，<笑>是有，是有听说过，可是,可是这好没有，可是我觉得，<笑>我觉得
啊，你不用，你不用那个。可是我觉得，我觉得。哎、欸，就像我们刚刚在讲说，好了，当我们在讨论艺术的时候，我们觉得所有的美彩，尤其我们在讲现代艺术的时候，应该是在讲说所有的美彩都是均等的，就是无论你是绘画、雕塑、录像，理论上来讲，因为它它们只是美彩，并没有哪一个美彩优于哪一个美彩，这是现代艺术，我们是这样子相信的。可是没有啦，我们就刚刚在讲，就是说当你当这个艺术家，这是一个美学上的认定，可是。在市场上面的确，只要是数位的美彩，常尤其在台湾，其实也不是有，在世界上也是这样。就是说，数位的美彩基本上它挑战就会比较大，它不像就是绘画这个东西，总是到现在还是被认为说，第一个它它是 singularity 没有问题，就是单一性这件事情不会被挑战，它单一性。好，那我我我的了解是，中国有很多的艺术家，他们其实都是仰赖大量大量的。大量的助手才能够完成作品，好。那因为刚刚讲到一个好庄老师，哎，我觉得他他他这个有意思是说哦，我要怎么讲？这里面有两个层次的，就是说，其实你们知道庄普的作品都是用盖的，嗯，好，他他其实这个盖的本身，我认为其实，在庄普，尤其他这次在大趋势的展览里面，有很多其实跟数位演算法非常接近的一种，它是身体性。可是我觉得庄古的作品，其实在用身体性在模仿那个数位的那个呃系统性，对，它就是，它很像是一九六零年代有一有一波的人，他们其实是在抵抗手绘的痕迹出现在作品上面。那当他选择用盖的时候，其实有这样的一种意思。可是，可是现在我觉得庄古。后来刚刚讲的，其实是因为藏家他总是想要证明说这东西是艺术家亲手，他们才会放弃。所以事实上他的美学是在处理另外一件，就是实事实上他的美学是在抵抗手绘啊，他是在抵抗手绘。但是他刚刚会有那个东西，其实是我觉得是就像我们在谈那个说用摄影比较好赚嗯的问题一样，那个其实是比较就是物质层物理层物质层面是那个是那个是。这个问题啊，可是呢，呃，另外一方面我也发现，就是我我本来是下次才要讲的，是现在也许可以讲，就是说，艺术家的单一作者性这件事情，其实是在艺术市场上面很重要的。嗯。但是，这个也是为什么观念艺术当初他们要抵制市场的时候，有时候就是选择抵抗单一作者性。就是我，我这件作品是合作的，那你就找不到单一作者性。可是问题是，在市场里面最喜欢炒作的就是 individuality 跟 authorship， 就是哦，我要证明这件就是毕卡索的，而且是他亲手做的，这样子才能够保证他的市场。因为在市场上面，大家卖的不是拿美学在卖，而是拿什么在卖？因为说这件作品是毕卡索。只要是毕卡索，就有毕卡索的价格。现在在艺术市场上面也是一样，比如说这件作品是承接人的，它就是承接人的价格。承接人的价格不会用，好，你随便说，陈陈静远的价格来卖。那陈静远有他自己的市场行情，承接也有承接人的市场，那这是市场。那不管他做的是几号，比如说好，陈静远今天做一百号，大家听说大号一点，他会。呃，它的价格又会稍微减低一点，可是基本上来讲，市场上面的游戏规则是说，作品的那个尺度是根据你的一号多少钱这样来定的，所以市场有玩这个东西，所以市场的 ownership 就一直被承认，一直都在。可是市场也很吊诡啊，可市场现在又玩另外一种游戏，就是说打团体战，什么叫打团体战？啊，比如说汉图社，他们一起啊，他是汉图社的其中一个成员，这个叫打团体战。可是就算是团体战，他们也知道，他们当他们要卖作品的时候，还是要分开来，因为市场就玩这游戏。他们曾经卖过一次是那种，那是什么？就是呃，年终庆百货公司会卖那种福袋类型的，就是你可能。一个福袋一个 set 是三十万，然后可能不知道你买了什么。你说汉图社吗？
，放电焊涂是还是另外那个，他跟他们一起那个什么福利，对福利社他们卖过这个东西，在某一次，因为我有认识一个人，他有买。哎、欸，可是三十用三十万买福袋哦，我忘记是几万，因为我对，我不知道是几万，但那作品好像有十五件左右，但我不知道是几万块，十到十五件左右的作品，然后我不知道几万。那一定是，如果说十到好坏都有。那那怎么叫好坏？<笑>有名的谁？你的作品的好坏吗？因为我我我，所以对“好坏”这个词有意见。呃，好坏。Sorry， 市场的那个对于作品的评价，不代表真的作品它的。嗯、哦，我是说那个作品本身，我打开之后的好坏，我自己个人观感到。没有没有，因为老师这样。嗯，对，嗯嗯嗯。对，那那其实这个也是一个，就是。就是我觉得还蛮独特的，我第一次听到这样吗？但是,是我是不会去买那个，因为我觉得三十万买十几件，那回去要干嘛？我不太确定是几万跟几件、嗯，但我印象中是有到十件左右。不过我我觉得了解是，就是这两年，就是大家在推动那种买艺术作品，有一点推的，就是因为他推动买艺术作品，所以就鼓励去买那种非常年轻的。那当然 OK 啦，可是我是觉得说，不知道。我觉得有趣啊，在想说，原来艺术作品可以用福袋方式。<笑><笑>没有，第一次看到觉得很妙。直接送一双，最好用。嗯，我刚刚要讲什么？哦，就是说打团体战，你刚刚说福袋，嗯，我是有一点怀疑这种方式能够能够造成什么良性的结果。他有一点点在鼓励那种小额。可是小额投资啊什么的这样子，嗯，我我不知道，我不知道怎么说啦，我自己没，我我不会买这种东西，我也我也没在买艺术品，但是，但是，最近这两年，无论是画廊博览会或者是什么艺术银行，都在推这种小额的作品。哦，我刚刚其实是要讲那个，就是说，因为这样在在这样的一个系统之下，然后艺术家为了要求生存，他们就会尽量让自己的痕迹留在作品上面，甚至是手的痕迹。对，然后越是数位的作品就会越被市场害怕。可是事实上，我觉得这个，我觉得这是表示说，其实大家还是用着一种买画的观念在买艺术。因为事实上，我觉得艺术的那个，那个其实是应该要看这个艺术家有没有前瞻才是啊。就是说，这个艺术家可不可能在呃未来的二十年、三十年后继续创作？那个那个，如果真的是要投资，应该是这种投资法，而不是说。而不是说拿买古董的概念来买当代艺术。我现在看到台湾比较像这样买古董的概念，所以买古董就是说啊，这个东西会保值，这样。可是这很难的，因为这个我觉没有那么容易。因为我，但是我觉得我没太多资格讲那个话，因为我其实也不是个什么藏家这样子。但是，但是这个东西，呃。有没有可能会不会反过头头来影响艺术创作？这个我比较在意的，我比较在意这个。那我真的的确是发现，因为这两年台湾非常的，就是非常年轻的艺术家的油画很好卖，而且乱卖通。然后我觉得真的也去影响到，就是一些还在画油画的人，就是他们就拼命的制造，而且他们还发明出一些，比如说不要不要画太大，因为反正太大，因为它的价格很高。啊，我觉得这个这个的确有反过头来影响那个年轻的创作者，但是我有一点点怀疑这种趋势会一直好下去吗？我有一点怀疑这样子。好，现在几分了？